شرک اکبر کی صورتوں میں سے شرکن فی سجود و شرکن فی رکوع سجدے میں شرک کرنا اور رکوع کی حالت میں شرک کرنا سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کی جائے تو توحید ان فی العبادہ ہے اور اگر غیر اللہ کے لیے صرف کی جائے تو یہ شرک ان فی العبادہ ہے شرک ان فی العبادت کی ایک صورت ہے اور اسی طریقے سے رکوع بھی رکوع کرنا عبادت ہے سجدہ ایک مستقل عبادت ہے اور رکوع ایک مستقل عبادت ہے نماز میں اور قیام ایک مستقل عبادت ہے نماز میں یہ سارے کے سارے مختلف صورتیں کٹھے ہو جاتی ہیں اب اس کی دلیل کیا ہے کہ سجدہ اور رکوع عبادت ہے اشیاد ادبار تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ارکعوا رکوع کرو واسجدوا اور سجدہ کرو وعبدوا ربکم اور سارے کے سارے عبادات اپنے رب کے لئے صرف کر دو وفعل الخیر اور اچھے کام کرتے رہو خیر کے کام کرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پالو تو اس آیت کریمہ میں ارکعو وسجدو فعل امر ہے اور فعل امر وجوب کے لئے ہوتا ہے فرض کے لئے ہوتا ہے اور جیسے پہلے بیان کیا تھا عبادت کے نشانوں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کوئی عمل کرنے کا تو وہ عبادت بن جاتا ہے تو رکوع اور سجود دونوں عبادتیں ہیں ایک غلط فہمی ہے سجود سجدے کی اور رکوع کے بارے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سجدہ بدھ کو کیا جائے تب تو شرک ہے لیکن یہ سجدہ اگر کسی بزرگ کی قبر پر کیا جائے تو یہ اس وقت تک شرک نہیں ہوتا جب تک کہ سبحان رب العالی نہ کہا جائے مجھے بہت تعجب ہوا اور یہ شبہ یہ غلط فہمی جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کسی عالم کی غلط فہمی ہے یہ عوام اللہ کی بہت ساری باتیں رائج ہیں کیونکہ جو مخالفین علماء ہیں ان کی کتابیں یہ غلط فہمی میرے سامنے نہیں گزری عوام اللہ سے میں نے کافی سنا ہے تو یاد رکھیں سجدہ ایک مستقل عبادت سجدہ میں کیا کرنا کیا کہنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بزات خود سجدہ ایک فعل ہے ایک عمل ہے اور اس میں جو آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ علیہ یہ زبان کا قول ہے تو سجدہ بزات خود ایک مستقل عبادت ہے جس نے پہلے بیان کیا اور اگر زبان سے آپ سبحان اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ نماز کے لئے واجب ہے نماز کے واجبات میں سے جو آٹھ واجب ہیں ان سے ایک واجب یہ ہے کہ سجدے میں سبحان اللہ علیہ وسلم کہنا سجدے میں سبحان اللہ علیہ وسلم کہنا رکن نہیں ہے یاد رکھیں یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے نماز پڑھی ہے اور سجدے میں اس نے سبحان رب العظیم کہہ دیا بھولے سے اعلیٰ کہنا چاہتا تھا سبحان رب العظیم کہہ دیا پھر اسے یاد آیا کیا وہ سجدہ دوبارہ دہرائے گا کیا کرے گا سجدہ سہو کرے گا نماز کی آخر میں دو سجدے کرے گا لیکن اگر وہ سجدہ ہی بھول گیا ایک سجدہ ہی اس نے کیا نہیں سجدہ تو پھر اس کے اوپر کیا ہے کیونکہ سجدہ ایک رکن ہے وہ نماز کے آخر میں ایک رکت دہرائے گا پوری صرف سجدہ نہیں کیونکہ سجدہ مستقل نہیں ہوتا ایک رکت کا حصہ ہے جس میں قیام سورہ فاتحہ رکوع پھر دو سجدے شامل ہیں تو وہ ایک رکت پوری کر کے پھر سجدہ سہو کرے گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ سبحان رب العالی کہنا رکن نہیں ہے ایک مستقل عبادت ہے واجب ہے نماز کا لیکن سجدہ بذات خود ایک مستقل عبادت ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہی حق اللہ تعالیٰ کا سجدہ جو ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لئے کریں گے تو توحید ان فی العبادہ ہے عین توحید ہے اگر یہی سجدہ آپ بدھ کو کریں چاہے کسی پیر کی قبر کو کریں یا چاہے کسی پیر کو کریں تو یہ سجدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شرک ان فی السجود یہ جائز نہیں ہے 
دوسرا شبہ ہے سجدے کے معاملے میں وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج نہیں اس بات کو سجدہ کرے انہوں نے سجدہ کیا اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو شرک کا حکم دیتے اور دوسری غلط فہمی اس سے ملتی جلتی یہ ہے یا دوسری ان کا غلط فہمی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلۃ والسلام کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلۃ والسلام کو تو اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور یوسف علیہ السلام کے خود نبی ہیں تو کیا ایک نبی دوسرے کو سجدہ کر رہا ہے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شریعت تھی ان انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کی کہ سجدہ غیر اللہ کو کرنا شرک نہیں تھا لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سار ساری کے ساری شریعت کو نسخ کر دیا سارے کے ساری شریعت جتنی بھی تھی جتنی تشریعات تھی سب کو نسخ کر کے اب دین اسلام نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے اور ہمیں بھی حکم اسی شریعت پہ عمل کرنے کا ملا ہے جو دوسری تشریعات تھیں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام وسلم لے کے آئے کہ اس پہ عمل کر سکتے نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے جو قول راج ہے جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے اگر یہ قول جو تورات میں ہے یا انجیل میں ہے قرآن یہ سے ٹکراتا ہے یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے اگر ٹکراتا نہیں تو اس پہ عمل کریں گے اور نیت کیا ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں حکم قرآن مجید کے عمل کرنے کا ملا ہے دین اسلام پہ عمل کرنے کا حکم ملا ہے تورات انجیل پہ ہم عمل نہیں کر سکتے یہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے ہاں ایمان ہمارا ہے کہ تورات بھی ہے انجیل بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں لیکن کیا تورات کی آیت پہ عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ, کہ اس میں قرآن مجید سے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹکراؤ نہ ہو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں اب ٹکراؤ نظر آ رہا ہے وہاں پہ سجدہ کر سکتے یہاں پر سجدہ کو منع کر دیا گیا اور اس کی جو واضح دلیل ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے حضرت معاذ بن جبل روت عنہ شام سے آئے اور شام سے آتی جب نبی علیہ وسلم کو ملنے لگے تو سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل نے سجدہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور یہ سوال کیا اے معاذ تم کیا کر رہے ہیں حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شام میں تھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو اپنے پادریوں کو اپنے رہنماؤں کو سجدہ کرتے تھے میں نے یہ سوچا اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت سجدے کے لائق ہے تو وہ آپ ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے کوئی شخصیت نہیں ہے میں نے اس لیے آپ کو سجدہ کیا تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو شوہر کو سجدہ کرتی سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے تو کیا ہم آج جو نے شرک کیا نہیں انہوں نے شرک نہیں کیا کیوں کیونکہ علم ہی نہیں تھا ان سے عمل ہوا شرکیا عمل ہوا ان سے لیکن کیا وہ مشرک تھے نعود بلّہ مشرک نہیں تھے کیوں کیونکہ ایک رکاوٹ تھی اس کو فری عمل کی ایک رکاوٹ تھی کیا رکاوٹ تھی جہل جا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری شریعت میں یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے یہ جائز نہیں ہے ان کی شریعت میں ہوگا تعظیم کے سجدہ کرتے تھے اور کرتے بھی ہوں گے یہود و نصارہ لیکن ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہو چکی ہے یہ اب کسی کے لیے جائز سوائے اللہ تعالیٰ کے جبر اپنے اس عمل سے رجوع کے اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے تو کیا کسی کی تعظیم کے سجدہ کر سکتے ہیں جی نہیں کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ تعظیم اور سجدہ عبادات ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کر سکتے ہیں کسی اور کو نہیں اچھا تعظیم کے لیے سجدہ کیوں نہیں کر سکتے آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہا کہ ان کی اپنی شریعت تھی دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام صاحب کی شریعت میں سے ایک شریعت یہ بھی تھی کہ جب حو علیہ السلام کو حمل ہوتا تو لڑکا اور لڑکی ہوتے جڑوا اللہ تعالیٰ حکمت تھی اب اس بشریت کو جنم دینا تھا یہ بشریت پھیلنے والی تھی اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کن فیا کون سے اس انسان کو پیدا کر دیتا تو کر سکتا تھا کیونکہ یہ دین حکیم ہے یہ فطرت کا دین ہے یہ عقل والوں کا دین ہے جو صحیح عقل رکھتے ہیں یہ قلب سلیم والوں کا دین ہے جو قلب سلیم رکھتے ہیں جو قلب سلیم کے مالک ہیں 
تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ایک پیٹ میں دو بچے ہوتے ایک لڑکا ایک لڑکی جب دوسرا حمل ہوتا اس میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی تو پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرتے اور پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرتے جو ایک پیٹ سے پیدا ہوئے اپنے شادی نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے اپوزٹ طریقے سے شادی کرتے تھے اور یہی ان کا طریقہ تھا تو کیا دونوں بہن بھائی ہیں کہ نہیں دونوں تو بہن بھائی ہیں چاہے اکٹھے پیدا ہوئے ماں باپ تو ایک ہی ہیں دونوں کی بہن بھائی ہیں دونوں کیا ہماری شریعت میں بہن بھائی سے شادی کر سکتی ہے تو نہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سجدہ جائز تعظیم کے جو اس زمانے میں تھا تو آپ پھر بہن بھائی کو شادی شادی پر بھی آپ کو راضی ہونا چاہیے کہ یہ بھی جائز ہے تو یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا کہ بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے جائز ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے کیوں واضح ممانت آئی ہے شروع میں چالے امہاتم اور بہن کا لفظ بھی ہے وہ اخوات کو تم پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے تمہاری ماں تمہاری بیٹی تمہاری بہن تو بہن تو حرام ہے اور جس نے بہن سے شادی کی اور یہ دلیل پیش کی کہ کیونکہ آدم احساد اسلام کے زمانے میں تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے ان کی بھی شریعت تھی تو میں نے ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے بہن سے شادی کی ہے ہم کہیں گے بھائی میرے وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے اب ہمارا ہمیں حکم جو ملا ہے وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری ہے وہ عقی اللہ و عقی الرسول و اول امری منکم ہمیں جو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی فرم برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری ہے اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان میں حرام ہے کوئی شخص بہن سے شادی کرے اور جو کوئی حرام چیز کو حلال کر دے اسے کہتے ہیں استحلال اور اس پہ اجماع ہے امت کا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے بات واضح ہوئی تو سجدہ جو ہے عبادت مستقل عبادت ہے کسی کے لیے تعظیم کے لیے بھی جائز نہیں شرک ہے اور چاہے سبحان بالعلیٰ پڑھے یا نہ پڑھے شرک ہے اور وہ کوئی بھی اسی طریقے سے